पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर मालूम नहीं इंसान गुनेगार क्यों है अरे बाहू चाय बन गई क्या लाई माँ जी अरे प्रगति कहा टिफिन नहीं लेना क्या अरे भाभी आप भी मुझे कभी टिफिन देना नहीं भूलते ना <laughs> अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ कॉलेज के लिए लेट हो रहा है अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ बाय पापा ध्यान से जाना अरे जी राशन लाना है बहू ने लिस्ट बना दी है थोड़ी देर बाद जाके ले आना अरे तो अपनी लाड़ी बहू को ही क्यों नहीं भेज देती हो वही जाकर ले आएगी अरे वो सुबह से लेके शाम तक घर के सारे काम करती रहती है कम से कम बाहर का काम तो आप कर दिया करो मेरे अच्छे खासे इकलौते बेटे को घर ऐसी भगा दिया अरे सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा हमने भगा दिया अरे आप किस के कारण वो घर छोड़ गया है जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत थी अगर लड़की पसंद नहीं थी तो ना करते शादी मैंने तो अच्छी खासी लड़की देखकर शादी करवाई थी मुझे क्या पता था वो मनहूस निकलेगी माँ जी बाकी सब हो गया है बस ये हॉल रह गया है मैं यहाँ भी साफ कर देती हूँ हाँ ये सब छोड़ो ये बताओ दीपक घर क्यों नहीं आता है दो साल हो गए शादी को जब ऐसी वो घर छोड़ गया है मुझसे बात करना तो दूर वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते मैं कैसे बुला सकती हूँ आपका बेटा है आप ही बुलाइए बकवास बंद कर मुझे मेरा बेटा मेरे घर पर चाहिए अगर वो यहाँ नहीं है तो तू यहाँ क्या कर रही है तू भी वापस जा अपने बाप के पास औरत की जिंदगी भी अजीब होती है ना कहने को तो हमें अर्धांगिनी कहते हैं लेकिन घर में हमें महत्व नहीं मिलता आप ही बताइए माँ जी इन सब में मेरा क्या कसूर था अगर दीपक को मैं पसंद नहीं थी तो शादी से पहले घर से भागना था ना नहीं बहू इसमें तेरी कोई गलती नहीं तू तो हम सब की बहुत सेवा करती है अरे तेरे जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है मेरा बेटा ही बदनसीब होगा जब लड़की की डोली उठती है तो बड़े अरमान होते हैं उसके दिल में नई जिंदगी शुरू करने के सपने लिए वो नए घर में आती मेरे सपने तो एक पल में ही टूट गए जिस लड़की की शादी को पूरे दो साल हो गए उसके पति ने तो आज तक उसे हाथ तक नहीं लगाया जिसके ससुर उस नई नवेली दुल्हन को मनहूस कहकर बुलाते हैं उसके मन पे क्या बीती है ये कोई नहीं समझ सकता कौन दीपक पापा मैं दीपक हेलो दीपक कैसे हो बेटा कहा हो बेटा मैं ठीक हूँ पापा बेटा तुम घर आ जाओ जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा पापा मैं एक शर्त पे घर वापस आ सकता हूँ बोल बेटा बोल मैंने दूसरी शादी कर ली है वसुधा को घर से निकाल दो आप तब तो मैं आ जाऊंगा वरना कोई बात नहीं बेटा ये घर तेरा है इस घर को तुम्हारी जरूरत है तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा बेटा बस घर आ जाओ वापस ठीक है पापा अच्छा बेटा क्या बोला दीपक उसने दूसरी शादी कर ली है क्या <laughs> बेटा वसुदा अब तुम भी अपने बाप के घर जाओ तुम यहाँ क्या कर रही उसने दूसरी शादी कर ली है क्यों? ये तो बिल्कुल गलत बात है ये घर तो भाभी का भी है और गलती भैया ने की है उनको तो जेल भेजना चाहिए चुप कर इसीलिए कॉलेज पढ़ने जाती है तू है 
वसुधा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी अरे उसे समझाने की बजाय उल्टा उसका पक्ष ले रहे तुम तीनों को घर से निकाल दूंगा सुधा मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है अब कुछ नहीं हो सकता तुम यह समझ लो कि वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा मैंने इतने दिन तक आप लोगों को माँ बाप समझ कर आपकी सेवा करी इस उम्मीद में कि शायद एक दिन इनका दिल पिघले पर अब तो मेरी भी समझ में नहीं आता क्या करूं मैं कहा जाऊ में मुझे मेरे घर का चिराग चाहिए बस बहू तो दूसरी आ जाएगी बेटा दूसरा नहीं आ सकता ना माँ जी भाभी भाभी अब मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता अब तो आपको अपने बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा कब तक तू अपना सुख दुख भुला कर हम सब की सेवा करती रहेगी माँ जी आपके पैरों में दर्द था ना मैं दबा देती हूँ पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की ससुराल भेजा यहां आते ही पति ने कह दिया तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं भाड़ में जाओ मेरी बला से आज ससुर जी ने बोल दिया अपने बाप के घर वापस चली जा मेरा घर कौन सा है खुद समझ में ही नहीं आता नारी के प्यार और समर्पण का कोई मूल ही नहीं है बहू मैंने तुझे कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज है मैं बेबस हूं लेकिन तुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है अरे ये पानी इतना गरम क्यों कर दिया है वसुदा इसी गरम पानी में डुबो कर मार डालूंगा तुझे मेरा जीना हराम कर दिया इसने चाय रख दे चाय यहाँ तू अभी तक गई नहीं कब तक मेरी छाती पर मूंग दलेगी मनहूस कही की मनहूस कही कही की इतना कुछ हुआ आपने बताया क्यों नहीं क्या बताती पापा आपको हम सोचते रहे हमारी बेटी ससुराल में खुश है संदी जी नमस्कार नमस्कार चौधरी साहब क्या जो मैंने सुना वो सही है क्या आपके लड़के ने दूसरी शादी कर ली है हाँ बिल्कुल सही सुना है अपने बेटे को दो थप्पड़ मार के सीधा करने के बजाय मेरी गाय जैसी बच्ची आरोप जुल्म ढाते रहे शर्म आनी चाहिए तो। अपने बेटे के स्वार्थ में तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया भाई लगेगी तुमको इसकी 
चल बेटी सामान ले अपना और तुझे तो मैं देख लूंगा बाद में बेटी कहा पहुंचे हो अभी क्या गेट पर ही हो <laughs> अरे दीपक <laughs> माँ कैसी हो कैसी हो प्रगति दीपक बैठो बहुत सही समय पर आया प्रिया बैठो बैठो डिनर का टाइम हो रहा है हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे शादी कब हुई यही कुछ तीन महीने अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप तो आए होंगे उन्होंने ये नहीं पूछा कि दीपक के माँ बाप क्यों नहीं आए नहीं वो भी नहीं आए थे क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी ना लव मैरिज अच्छा दीपक तुम वहाँ काम क्या करते हो माँ मेरा खुद का स्टूडियो है उसमें 20-25 लोग मेरे बैंड में ही काम करते हैं और मैं वहाँ आरोप बहुत खुश हूँ खुश क्यों नहीं होंगे भैया आप भाभी तो आपको पसंद नहीं थी और अब अपनी मन की लड़की जो ले आए हैं बिल्कुल ठीक कहा प्रगति वो मिडिल क्लास लड़की कहा मेरा मैच करती उसके साथ मेरा फ्यूचर क्या होता देखो आज मैं घर छोड़ के गया अपना बिजनेस शुरू किया आज मुझे अपनी मन पसंद की लड़की मिली प्रगति ये मेरी लाइफ पार्टनर के साथ साथ मेरी बिजनेस पार्टनर भी है मेरा खूब ख्याल रखती है और रास्ते में आते वक्त कह भी रही थी की सास ससुर की खूब अच्छे से सेवा करूंगी क्यूँ प्रिया अरे ये सब बातें छोड़ो अब ये दोनों आ गए हैं तो बातें तो होती रहेंगी चलो खाना खाते हैं चलो स्टार्ट करो चाय नहीं मिलेगी क्या <laughs> अरे आज बहू का पहला दिन है चाय तो उसी के हाथ से पीना नहीं तो वो बुरा मान जाएगी <laughs> शायद अभी नहा रही होगी चाय क्यों बनाई प्रिया बना देती वो बेटा मैं क्या मुझे क्या तुम नौकरा नहीं बनाकर लाए उस घर में ए मिस्टर ये जो चाय पानी खाना बनाना ये सब मुझसे नहीं होगा मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ना ये सब वो सब ठीक है प्रिया लेकिन सोचो जरा ये लोग बूढ़े हो चुके हैं तुम इस घर की बहू हो तुम काम करोगी तो अच्छा लगेगा आश्रम में सब कुछ आराम से मिलता है वहां पर रहेंगे और खाएंगे तो आराम से रहेंगे क्योंकि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा समझे ना तुम प्रिया 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 सुनो तो सही Oh, 
Mm-hmm. <laughs>